Chau, chau. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Hi, Lupita. How are you today? Hey, fine. You're fine? Fine. On time, you know. Yes, just on time. <laughs> so, what did you do yesterday? Mm, eh, fine. Me okay. llevé a, al gringo. Es la mascota que tenemos aquí en Dacotrans. Really? Así se llama, gringo. <laughs> gringo. Este, me lo llevé desde el martes y lo traje hoy. Oh, that's Así so que cute. pasamos, pasamos bien. <risa> sé que es bien él, portadito. Él, él pasa ahí en la empresa o cómo hacen? Sí, ¿Cómo se lo dividen? No, aquí pasa. Really? Uh -huh. uh, but that's so nice. Qué bonito, en serio, que tengan alguien que los reanime durante el día por ahí. Sí, cabal, cabal. Right. Yes. Esa es una buena terapia. Sí. Así es. So, ya ya no le cuento porque ya vino Jorge. Ya vino Jorge. Cuéntele <laughs> los detalles. Hello, teacher. Hello. How are you? I'm good. I'm pretty good today. And you? Uh, cansado. Yes, I know. Cansado de cansar. No. Cansado muy poquito tiempo, ¿verdad? ¿Tenemos algún asueto sí. después de noviembre segundo? No, ¿verdad? Ya no hay asueto. Ya no hay. Hasta Navidad. Hasta Navidad. Yes, right. But don't worry. Somos fuertes. Resistimos todavía. Nos queda un poquito de tiempo más. Vale, vamos a... At least one more. Uno más. Que se una para que podamos empezar. We still have... Section number five for today and also for tomorrow, okay? Tomorrow, I guess we are going to cover all the topics from section number five. Todo lo que vimos en section number five, que fueron adjetivos, I guess, adjectives. Uh, we were making comparisons. ¿Se acuerdan que hicimos comparaciones también? Comparamos usando adjetivos. What else? Such as. Esas expresiones también las vimos. Um, the present perfect. The simple past. And the topic that we have for today that are the auxiliary verbs going to and will. Eso es lo que me falta. Yes. Going to and will. Son auxiliares a la verdad. Son expresiones auxiliares. Por eso es que les, les sigue un verbo que son auxiliares. Es cierto que going es un verbo en progresivo, pero en este caso es un auxiliary. Para que no olvidemos. Great. Do you remember when are we going to use um, will? I was presenting five different um, like descriptions in which we were going to use will. And only two or three descriptions for when we are going to use going to. Do you remember? Jorge and Lupita? When are we going to use will? When are we going to use going to? El will lo utilizamos cuando no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Oh, when you don't know, okay. Ajá, y That's este, right. el going to es para cuando sí estamos seguros. And Algo en el futuro say, que sí estamos seguros. Okay, I know. You got the idea in Spanish, but how do we say that in English? I know, teacher. I know, teacher. <laughs> Don't worry, yo le ayudo, no, teacher. Claro, we need to learn to express ideas in English. Sí, es simple. You know, Lupita, mm -hmm. aunque sea palabras claves mm -hmm. para darle idea en inglés, don't worry. But... Yes, whenever we make instant decisions, rapid decisions, or quick, serían sinónimos. Mm -hmm. Instantáneos, mm -hmm. rápidos, o mm -hmm. en el momento. There is when we are going to use will. But mm -hmm. in the case of going to, for planned actions, mm -hmm. planificadas, okay? Mm -hmm. So those are the differences. Okay, I can see Josue already. Well, 
I cannot see him, but he is in the class already. So let's remember about those instructions. Um, let me show you this chart. Did I send this information? Se los envié. I guess not, right? This one. Or we were just reviewing the information, I guess. So remember, number one, we are going to use will whenever um, things that we decide or actions that we plan to do now, okay? Or before the action is completed. Number two, when we think or when we live, that something about the future. In other words, a prediction. Cuando estamos prediciendo, ah, va a llover, mm -hmm. va a venir tarde, yo creo que va a pasar esto. So in, the, in that case, we are going to use will, okay? Based on personal judgment. Acuérdense del ejemplo del presidente. Okay? Yo creo que va a pasar esto. Yo creo que va a llover, right. Uh, number three, whenever we want to make an offer or whenever we want to make a promise or a threat. Do you remember the meaning of threat? What is this? What is a threat? Lore, what is a threat? Hi, Lorena. What was that? Hello. Hello, Lorena. Uh, perdón que voy entrando, teacher. Ay, y... que en la clase anterior también, ¿verdad? No. Creo que mire, se perdió de... esta parte, ¿no? You were not here. De verdad que ahorita estoy bastante, para serle honesta, así de que, de oyente ahora. Not really. I, I don't, I know you can do it, you know. Let's see. I already have Lorena, Alberto, Gustavo is already there, Josué, Lupita, and Jorge, okay? I'm still waiting for your classmates. Chicos, este es un repaso de lo que ya vimos. Um, you know, sometimes we don't have like this extra time to review the whole topic again. No tenemos esta oportunidad como la sección 5 in this module. De tomar un poco más de tiempo eh, por cada tema. Ahora hemos tenido la bondad de tener dos o tres clases para un mismo tema. Así que. Sí, siempre repasemos el contenido, porque si no, no nos vamos quedando atrás, ¿ok? Por ejemplo, will and going to no es nada difícil de usar. No se preocupe, Lore, aquí están. ¿Cuándo okay. vamos a utilizar will? Quiero que tomen eh, palabras claves, ¿ok? Por ejemplo, esta, quick or rapid decisions. Tomé la decisión de lo que voy a hacer en el preciso momento. Predictions. Yo creo que va a pasar esto, creo, en base a mi opinión. Otra persona puede opinar diferente, ¿ok? So, and there we have some examples. The president. I think the no president. Es algo, no es algo certero. No, no es ahí algo es cuando, certero. Muy ahí, bien. Cuando, ahí es cuando vamos a usar el will. Cuando no es certero. ¿Ok? okay. O cuando tomo la decisión en el instante. Ay, um, ya salí de mi trabajo, estoy cansada, creo que voy a tomar un Uber. Ok. Usualmente tomo un bus, ah, but right now I will call an Uber. Tomé la decisión en el instante, no es algo planificado. Predicciones. Okay. Then, usamos will to make an offer, to make a promise, and to make a threat. Hacer una oferta, estoy ofreciendo algo que yo voy a hacer por ti. Te estoy haciendo una promesa o te estoy haciendo una amenaza. Imagine. And this is number three, right? Número cuatro, lo usamos para hábitos. Que de igual manera es un comportamiento que ya es um, predecible. Sé lo que va a pasar en el momento. ¿Por qué? Tantas veces que se ha repetido la acción que sé lo que va a pasar. Ok, acuérdense, futuro. I know what will happen. Ok. For example, a baby is sleeping. Sé que un bebé está durmiendo, viene alguien y hace mucho ruido. ¿Qué creen que va a pasar? What, is, what will happen? Va a despertar. Se va a despertar. ¿Cómo sabemos eso? Porque es 
un comportamiento predecible. En ese caso vamos a usar will. will. Y lo último, cuando vamos a usar el negativo, will and not. Easy. Cuando alguien se rehúsa a hacer algo. No lo voy a hacer. I will not go. I will not eat. No voy a comer. No voy a ir. I will not sleep. I will not talk to you. No te voy a hablar. Okay? Es algo que sabemos que alguien no lo va a hacer. En ese caso es negativo. Will and not. Want. Ok. Así que así tómenlo. Así saben cuándo usar will y cuándo vamos a usar going to. In the case of going to, es todo lo contrario. Going to es para acciones bien intencionales. Planes a futuro muy intencionales. Whenever we intend to do something. Ya lo he planificado. Estoy casi el 99%. Por el 90% seguro que sí va a pasar. That is the going to, right? Or whenever there are definite signs that something is going to happen. No hay duda de que algo va a pasar. Okay. Por ejemplo, I think it's going to rain. Creo que va a llover. Sentí o cayó una gota. Es seguro que va a llover. Okay. No hay duda. Tal vez o tal vez no, right? So that is when we are going to use going to or when something is about to happen. Cuando algo va a suceder, pero igual estamos seguros de que sí va a pasar. Right. So something is going to happen. So in the previous class, we were also having some examples. I have another example right now in which you are going to help me. Me van a ayudar. But I don't know, ¿les envié estas imágenes last class or not? Did I send it? Or I guess I didn't, right? We didn't send it. For today, we are going to have a speaking activity in which you are going to use um, going to, going to to express activities that are going to happen in this moment. But let me ask you, what did you do yesterday? Practiquemos el pasado. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Let's see, Ivania, what did you do yesterday? Okay, are you there? Really? How about the camera? You know, I'm not sure. Whenever you don't have your camera on, I'm not sure if I can make you participants of this class. Because I'm not sure if you are there. Así que siempre indíquenme si hay algún problema en el chat para saber de qué está pasando. Okay? Gustavo, what did you do yesterday? Se ha levantado Gustavo, señor. You see. Entonces, Samuel, what did you do yesterday? Tiene llamada. Oh my God, class. <laughs> But no problem, I can participate. <laughs> okay, and now Gabby? No, Gabby, uh, she's busy. Okay, don't worry, go Gabby. <laughs> um, yesterday I stayed in my home and also I went to the supermarket. You went to the supermarket? Yes, okay. I went to Walmart uh, in the evening. Okay, in the evening. You went yes. to Walmart in the evening. There we go. 
In your case, Carlos, what did you do yesterday? Hello, Miss. Yesterday. Yes. Hi. Okay. Yesterday, uh, I went in La Unión in the beach, uh, Tamarindo. Wow. And yes, I, uh, with my family, eat uh, seafood and you ate. Beach. Right, you ate seafood. Yes, ate uh, seafood only. That's it. Okay, great. Interesting. Teacher, and the last one. Tell me, tell me, Dorin. I did a general cleaning, cleaning at uh -huh. home. Really, a general cleaning. Okay, but you didn't rest. Why you didn't rest? Por qué no descansó? It was your day off. You had the time to sleep. No? El fin de semana quiero descansar de <laughs> oh, you see, uh, it's a very clever decision, you know. Muy bien. In my case, the same. You know, I had to work. Yo sí tuve que trabajar clases. I had to work. So I didn't have a day off. Tuve un día libre. Um, but probably I am going to have this Saturday free. Probably. So the same as Lorena. I guess I am going to spend this weekend outside of my house, okay? There we go, okay. Look what we have here. I have an exercise and 10 different sentences. Will or going to? Siempre analicen, ¿qué es lo que voy a ocupar? Will or going to, depende de las razones o las justificaciones que ya vimos, ¿ok? Por ejemplo, si es una predicción, si es una decisión rápida, instantánea, si es un comportamiento predecible, voy a ocupar will. Acciones bien planificadas, bien certeras. Going to, ¿ok? And that's it. Muchas veces igual, eh, we have this opinion that we are going to use will for actions that are going to happen and not the near future, but um, you know, in a year, two years, or in a time that we don't know uh, that is going to be like an exact date. So that is when we are going to use real. But for actions that are going to happen in a near future, we are going to use going to. También esas son dos diferencias. So, take a look at number one. Lupita, then Lorena, and then Gaby. Vamos a ir en el orden que los tengo en las cámaras. Can you read? And then, can you choose the correct option? Go, please, Lupita. Right. Tom will be... Um, ay, se me ha olvidado el 18. 17 needs next year. Uh, class, is it 17? Who can help Lupita? How do we say 18 in English? 18, espérame, se me olvidó. Don't worry, 18. take your time. Ah, okay. Hola, hola. Hmm? Eight, 18, 18. There we 18. go. Excellent. 18. <laughs> uh -huh. 17 is 17, but in this case, 18. So, Lupita, will or going to? Will. Why? Eh, porque este va a suceder hasta, de, hasta el próximo año. Ah, me gusta esa respuesta. ¿Alguna otra respuesta, chicos? Why? Why will and not going to? O nos quedamos con esa. ¿Es válida esa justificación o no? ¿Es válida o no? Si realmente va a cumplir 18, es yes, going to. <risa> ah. Seguro que va a cumplir 18. Ok, yo sé yo que pienso. seguro, pero ¿será que estamos planificando que él va a cumplir 18? ¿O es algo que en serio va a pasar? Es algo que en serio va a pasar. Es going, going to be 18. 18 next year. So, 
en base a lo que dice Lupita, me parece eh, bien, bien certero, porque dice hasta next year, ¿ok? Next year. No es algo que es, podamos planificar, sino que es algo que va a pasar, por sí, va a pasar. Y no es algo cercano. Like, it's going to be 18 tomorrow. Si dijéramos mañana, ok, probably I will use going to, but in this case, ok, we are going to pick this one. Lupita dice, will. Next one, Lorena, ¿qué cree que es? Number two. I think Sara is going to love this song. Ok, so we are going to. Going to. Why? Porque le gusta, le gusta esa canción, o sea, ya ah. es creo que sabemos que sí le gusta esa canción. ¿Le gusta? ¿Será que le gusta 100% seguro? I think. I think. Yo creo. Ah, creo. ok. Ah, ok, ahí cambia Entonces, la cosa. Otra vez, one more time. I think Sara. I think Sara will love this song. Will love this song. Ok, pero alguien más me puede dar otra justificación. Why will and not going to? ¿Será una predicción? ¿Un comportamiento predecible? ¿Qué piensan? ¿Está 100% seguro? No, no, right? no, so no está see, seguro. Ya le di tres razones. Will. No estoy seguro si le va a gustar. Dos. Estoy prediciendo algo que puede pasar. Yo creo que le va a gustar. Right. Mm -hmm. Those are the correct ones. Mm -hmm. Next. Gaby and then Jorge. Jorge, number four is for you. Okay. Gaby, number three is for you. And Glenda, number five is for you. Vamos. My sister will study in. Warsaw. Uh -huh. Warsaw. So will I, or going to? I think it's will. Will. Why? Because don't face is if she study tomorrow, Monday, the next week, don't don't say the, the date in specific. Okay, so will study in Warsaw. ¿Será que es una decisión que están tomando antes de que el evento pase o es algo planificado? It's already planned or it's a decision, a quick decision. Because Suena como que ya es algo planificado. Exactly, right? So probably the family, uh -huh. they had a meeting, they already discussed about the possible places in which this girl is going to study, right? So, creo que es algo que se planifica. I am going to study my master's degree next year. Es algo que ya planifique. Basado en eso, so we are going to, Gabby. But in the case that is not a plan, sino que sería como un decir, digamos. Ah, okay. So uh -huh. in that case, it will be like because in this case, I will. don't, I, I don't see the, the date in specific. I think, but I don't okay. Know. I I yes. really like that. We are not reading or the sentence is not mentioning a specific date, right? Yes, not not mentioned. I think uh, the your sister is a little, but when they grow up, when he, she grows up, pardon, she grows uh -huh. up. She grows up. Uh, she's going to. Uh huh. She she will, but. It is okay. planned and need the next year and mention the next year or the next month, for example. Yes. I think that it's uh, it's going to, but in it's this case, to. I don't see date. But so, I don't know. Yeah, I really like that, you know. Probably yeah. if, if we had 
this extra information, like the expression next year. So in that case, it will be will, porque es un futuro lejano, but as we don't have like that extra information, and we are taking this as a plan, they are sure that this girl is going to start at his place, you know? So that's why we are going to say, going to. How about number four? Excellent, Gabby, number four. Look at the, at the Skype. Yes. It will rain. It will rain. Okay, look at the sky. How about this expression, Jorge? Look at the sky. Why do we need to look at the sky? What is going Sorry. on? Uh -huh. Because it's probably that rain, but not sure it's rain. Uh -huh. It is indicating that something is going on, right? So look at the sky. So it will, it is going to rain. ¿Cuándo va a pasar la acción? ¿En el momento justo? ¿En el futuro cercano? When is it going to happen? ¿Es una predicción? Es una predicción, es un futuro cercano. Ok. Entonces, si es futuro cercano, ¿qué vamos a usar? Will. Right, pongamos will, a ver cómo nos va. I like it. Number five. Glenn, Glenda, this is for you. Hi, teacher. Es, ¿Cómo se pronuncia el I will? Ah, no, this is not I will. ¿Saben de qué es la contracción esto? Lo, se me olvida. I, I have. Es el presente perfecto. Ah, I, 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 I got a hat. I've got a headache. Excellent. A Go that way. One, one more time. En este caso sería, I am going to get you a painkiller. Tengo un dolor de cabeza y la segunda uh -huh. persona le responde, get you a painkiller. Será una predicción, será una oferta, será una amenaza. ¿Qué será eso? Ahorita. Es una promesa, va a ir a traerle una pastilla. Okay, o... probably it's a promise Pro or probably it's an offer. You know, hey, I know you have a headache, so I will get you a painkiller. A painkiller. So, yes, it's going to be will. Porque es una oferta, me estoy ofreciendo a hacer algo por alguien. Okay. In the case of number six. Josué, I have Josué right there. And then I have Alberto for number seven. And let me have Rita for number eight. And then Janina for number, number nine, okay? Let's go in that order, please. Number six, go no, please. Is Josué there or he's not? Hi, teacher. Ah, you're there. Hi, Josué. Can you read the sentence? Um, I, I will uh, make a pizza. How we got uh, any cheese in the, in the fridge? In the fridge. Have we got any cheese in the fridge? Tenemos queso en el refrigerador. Vaya, number six. Is it will or going to? What is your opinion? Will or going to? Mm. Uh, will. Why?
¿Por qué será will? ¿Alguien que le pueda ayudar? O, mm. Veamos, haga las predicciones. Tratemos de encontrar una de las dos. Will or going to? Don't be afraid. No tengan miedo de equivocarse, ¿ok? Will or going to? Al final siempre sabemos la respuesta. So, Josué, pick one of the two. Elija una de las dos. Will or going to? Para mí sería will. Will, ok. ¿Por qué? Mm -hmm. ¿Qué tengo que decir por qué? Vaya. ¿Será que ese es un plan que se está tomando en el momento? ¿Será que es algo que va a pasar en el momento? Analicémoslo por ahí. Está tomando la decisión de que va a ser una pizza. Ah, o sea, okay. en el momento. ¿Será que en el momento la está tomando? Ok. ¿Quién más? ¿Quién lo ve diferente? ¿Será que lo está tomando en el momento? ¿O es algo planificado? I think it's the same. The same that it's will. Yeah. It's a decision yeah. that is taking just a right, right at the moment. Decision. It's a quickly decision. Yes. Okay. In my case, I don't know why, but I see this as a plan. It's not like a quick decision for me. Miss, but he doesn't know if is if he how she is in the fridge. Ah, okay. So he doesn't know. So, will. Will. Yes, will. okay. Let's take this, uh, this one as a will. I really like this one. Very good job. Yeah, will is the correct one. Number seven. Uh huh. Seven. Who got number seven? I forgot. I guess it was Alberto. Alberto, Alberto right? Yeah. Alberto, what is your Hello. opinion about this one? In the seven. Yeah, number seven. Okay. This uh, um you spend everything I promise. Mm, yo creería que es I, I am going to send you um is is M S in the evening. I promise. Do you know what this what this mean? S M S. What is this? A message. So we can say, we can read this as a message. Message. Yeah. Okay. Uh, is MS. And in this case, it's not as, it's a. Ah. Aquí se han equivocado con una palabrita. Muy bien. So we mm -hmm. are going to. Mm -hmm. I think. You think, is, okay. I'm going to. Because. Going to. Eh, él dice que promete. Ah, ¿y las promesas en qué grupo entraban? Como seguridad. ¿Cuál entraba en clase? Mira, aquí Will. dice, I promise, Will. le prometo. Ah. Acuérdense, las promesas, las amenazas y ¿qué más era? Ah, y sí. las ofertas. Offer. The offers, yes. So in this case, it's going to be Will. Por esa razón, because he's expressing... I promise, te prometo. There we go. Casi todas son Will. <laughs> Casi todas, es verdad. Number eight. Who did I tell that I was going to answer this one? Number eight. Who was it? Me. Okay, go please. Yes, it was you. I spoke to Helen yesterday. Uh, she's going to buy a new car. Okay, so we are going to. Going to? Why? Because it's a action or plan. Uh, um, it's sure. I spoke to Helen yesterday. Uh huh. She talked to her yesterday, so she's sure that she is going to buy a new car. Uh -huh. There is no other reason. Excellent. Okay. Muy buena respuesta. Number nine. Who got this one? Um, don't worry. Yes. I'm sure everything uh, is going to be okay. 
Okay, it's going to. Why is going to? Is it is an affirmation. Okay. Do you agree on that class? Going to? ¿Qué piensan? Will or going to? Está afirmando, teacher. Está afirmando. Me dice que está segura que todo estará bien. I'm sure. Mm, ok, ¿quién más? Mm. ¿Quién la ve diferente? It's will because it's a <laughs> prediction. Mm -hmm. It's a prediction, that's why. You know, I know. Sé que están ocupando, I'm sure, pero esto no me dice que en serio va a pasar. Te aseguro que todo va a estar bien, pero ¿y qué si no? No es algo que podamos sí? predecir. Ah, y que si sí. Esto es de acuerdo al punto de vista de quien lo esté diciendo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si estoy 100% seguro que todo va a estar bien, voy a ocupar. Yeah, it's going to be okay, but uh -huh. you know, Gaby lo tomo de otro punto de vista. Uh -huh. okay? sí. Ya ni desde otro punto. Entonces, en este caso es will. Solo por esa razón. So, I'm uh -huh. sure. How about number 10? Who's still missing? Veamos, ¿quién me falta? Is Gustavo already there? No, teacher. Okay, so... Uh, how about Samuel? Are you there, Samuel? Yes. Okay. So number ten is for you. And then what are you plans for the weekend? Uh huh. Um, I am good to be go to the cine. And I have won the ticket for the last James Bond movie. Movie. Okay, so what are your plans for the weekend? I will or going to? Um, I'm going to. Why? Porque sé que tienen los tickets. Ah, okay. So, será seguro de que sí va a ir a ver la película o no? Sí, está seguro. Yes, right. Miren, aquí hay mucha evidencia. Entonces, sí. Si ya se ganó los tickets, sí, es incluso más seguro de que sí va a ir. So, yes, in this case, it's going to ah. perfect. Diez, diez y exonerado. Ok, y exonerado, dice. No, más participación se ha ganado. Muy bien. ¿Alguna que hayamos tenido dudas y que no nos haya quedado clara? ¿O si estamos seguros por qué uso will y por qué going to? Teacher, can you yeah. repeat again uh, the difference or um, ¿qué se puede decir? Um, tips para poder identificar eh, cuándo usar eh, will o will going, going to. to. Ok. Dos palabras claves y creo que en la plataforma están. Cuando son acciones planificadas y demasiado seguras, 100% casi. Eso va a ser going to. Cuando son decisiones y, que se toman en el momento y la acción o el resultado pasa justo después, va a ser will. Cuando son acciones que son muy lejanas en tiempo, es will. Cuando son acciones que no es nada seguro, tengo un 50% de probabilidad de que pasen, va a ser will. ¿Ok? Ahí va citando. Yes. Dígame. Entonces, en el, en el will entrarían lo que decía usted. Es que no estuve en esa clase, pero promesas, okay. ofertas. Eh... Muy bien, se las presenta ahorita. Don't worry. Si entran promesas, entran ofertas. Este es el cuadrito. So, did I send you? ¿Envié este cuadro? Creo que no, ¿verdad? Con ustedes no lo envié. ¿Cómo no? Parece ¿Sí? que sí. Yo creo. I don't remember. I'm so sorry. Así que aquí mm. entra, miren. Ofertas, promesas. Y aquí hay algunos ejemplos. Ok. Prometo o haré lo mejor de mí para ayudar. ¿sí? Las amenazas. Aquí hay una amenaza. Si cuentas o si dices algo, I will kill you. Es algo que... Que si es que va a pasar, ok. Don't worry, I won't tell anyone. No le diré a nadie. 
Es una promesa. Es una oferta. ¿okay? Y ahí está. Pero sí, las predicciones no son seguras nunca. ¿Ok? Predicciones no son nada. Comportamientos predecibles tampoco es algo seguro. Así que algo inseguro, futuro lejano, will. Algo que sí estamos seguros que va a pasar. Algo bien planificado, going to. ¿Ok? So, for your next vacation. Para su próxima vacación, ¿será que podemos usar will or going to? ¿Qué creen? We are going to. Let's have an speech. Si es seguro. Will teach. Ah, ok. Así de simple. Si es seguro. Will. Si mm -hmm. no es seguro. Uh, I guess I am. I will go. I will go and visit my family. Pero si es seguro. I am going to. Si tengo un boleto, teacher, para avión, entonces sería going Exacto. to. Right? Tengo algo muy seguro. Un boleto para avión. Si ya tengo el dinero. Si ya tengo... Digamos, una boda, ¿qué creen? Cuando alguien se va a casa, tiene una fecha, tiene lugar, tiene vestido, pastel. We are going to. Teacher, pero fíjese que nosotros recibimos correos a diarios. Bueno, eh, ah, okay. en inglés, obviamente. Yes. Es, pero no que casi nunca recibimos, casi nunca utilizan la palabra, casi siempre es will. Entonces, no sé... Aunque sepan, contexto? por ejemplo, ah, mañana te voy a dar respuesta, por ejemplo. Pero es una promesa. Te estoy Como prometiendo que mañana te voy a dar la respuesta. Ajá. Te estoy prometiendo que mañana te daré respuesta. Ajá, Ajá, entonces en el, en el día a día usamos más will. Yes, sí, porque hacemos decisiones bien, bien rápidas, bien apresuradas. Así que will, sí, definitivamente. So, will es lo que más usamos. Going to es más planificado. No es una acción instantánea. So, yes, will, para correos incluso, yo ocupo mucho el will. I will call you back, te voy a llamar. I will reply your message as soon as I get the product. Voy a responder bien, lo más rápido que tenga el producto. So, I will, will, will. Sí. Me gusta esa. Miren esto. I have a conversation right here. It is between Nora and Lily. Let's read and let's see. Hagamos esta técnica, se llama Quick Reading. Le doy unos segundos para leer. Sacan la idea principal en unos segundos, un minuto nomás. Ok, read. Leanla ahorita y luego hago preguntas. Idea principal. Go, please. This is just reading. Okay, just a few seconds more. And that's it. Okay, let me ask you, what is the main idea? What is the idea principal of the reading? What are these girls going to do? What are they planning to do? Where are they going? What is the main idea of this reading? About uh, vacation. Okay. Palabra clave, vacation. ¿Quiénes estaban en la conversación? What are the girls' names? Who's having that conversation? Do you remember the name of the girls or not? I don't remember. You don't remember, right? So, vacation. That's it. Is that what you remember about the ring? Plans. Plans. I like that, that word. Plans. Did you find out where are they going? What are the activities that they are going to do? No? Okay. Muchas veces necesitamos lectura comprensiva instantánea. Easy. Váyanse a palabras claves. Ok. Here we go. Nora. I'm so excited. You know? She's happy right now. She's excited. 
we have two weeks off. What is the meaning of week off? What is this? What is a week off? What is a day off? What is that? Mm. Yesterday, we had a day off. You had a day off yesterday. So what is this? For e, oh, vacation. Ah, okay, probably vacation. There we go. Three day vacation time. In this case, they are going to have two weeks. So what are you going to do, Lily? What are you going to do? Look, what are you going to do? Because she is expecting that Lily already has plans, okay? But look, she says, I'm not sure. Desde ahí, sabemos que va a ocupar will. No está segura de lo que va a hacer. I'm not sure. I guess, otra expresión, yo creo, yo pienso. Son expresiones de inseguridad. So I guess I'll just stay home. What else? And watch my favorite series. What about you? Any plans? Miren que está respondiendo. Any plans? ¿Segura o no? Yeah. ¿Está segura de lo que va a hacer? ¿Ya tiene planes? Sí. Miren lo que ocupa ahora. I am going to relax at the beach with my cousin. Otro plan. We are going to go surfing every day. ¿Cuántos días van a surfear? How many days are, are they going surfing? Two weeks, okay. And she's saying every day. And my cousin likes to snorkel. Do you know the meaning of this one? What is a snorkel? So maybe we'll go snorkeling one day. What is that? What is the meaning of a snorkel? A snorkeling. Extra vocabulary. Nadie? Alguna idea que se les venga a la cabeza. Tiene que ver con la playa. Snork, snorkeling. Es el equipo para, para hacer snorkel o snorkel. ¿Y qué es snorkel? O sea, ¿El boceo? ¿Algo así? ¿Mm? 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 Para que le demos la idea a los que no saben. Buceo, muy bien. Snorkel, snorkeling. Es una actividad que se desarrolla en la playa. So, yes. Snorkel es el verbo. Snorkeling is the action. So, we will go snorkeling one day. Lily, sounds like fun. Ya les está interesando el plan. Look at the invitation. Hey, why don't you come with us? Do you mean it? ¿Qué significa do you mean it? Why don't you come with us? Do you mean it? Lo dices en serio? I would love to. Como ya eh, está ella incluso segura de que es algo que va a pasar. Está planificando, ¿ok? Predicciones. Ah, ya está imaginando. I will bring my surfboard. That's great. The more, the merrier. What, what is the meaning of this one? The more, the merrier. ¿Qué es eso? ¿Saben qué significa merry, merrier? Merrier viene de la palabra merry. ¿Han visto esto? Merry Christmas. Navidad. ¿Qué significa merry Christmas? Para que vayan aprendiendo vocabulario. Ajá. Este es un adjetivo que significa o sinónimo de feliz. Feliz. Entre más, más personas vayan, ¿cómo va a ser la experiencia? Más feliz. The more, the merrier. 
encuentre más, más divertido, más feliz. Right. Questions about vocabulary, pronunciation. If not, we are going to practice this conversation. Vamos a practicar ahorita, okay? Nora and Lily. Quiero escucharlos practicando la estructura. I am going to send uh, this picture to WhatsApp right now so you can read and practice the conversation just right at this moment, okay? Let me give you a couple of minutes so you can go and practice right now. Right, is it clear what we are going to do? It's a conversation. Here we go, class. And here we go. Vamos, practiquen la conversation right now. Voy a estar escuchando su pronunciación. Go, please. Okay, okay. Where is um, Jorge? No, no he entrado Jorge, not right. Jorge. ¿Cómo sale? Está ahí, ¿Está Samuel? ¿Dónde está Jorge? No he entrado. Eh, no, es que se ha levantado. Creo que lo llamaron. Okay. Igual Gustavo. Igual Gustavo, ¿verdad? Vaya, preguntas del vocabulario, de la estructura, Samu. Algo que no nos quede claro con el uso de will and going to. Aprovechemos para aclarar las dudas ahorita. Es que yo la duda que tengo en esas. Porque en algunas sí se ocupa el will y en otras tiene que ser el, el, going, el going. Ajá, porque hay, eh, por ejemplo, aquí en la conversación. Look, cuando tenemos eh, seguridad de que algo va a pasar, siempre va a ser going to. Look, aquí dice, no estoy segura. Le pregunta, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Le dice. Pero la primera expresión dice, no estoy segura. No sé qué voy a hacer. Entonces, en este caso, sí, dice, creo. Otra expresión de inseguridad. Me voy a quedar en casa. ¿Qué se está usando? Hay will. Porque no es un plan. No tiene planes para la vacación. Pero en el caso acá. Miri le pregunta a Nora. ¿Qué es ¿Qué es sobre ti? ¿Algunos planes? La primera expresión dice sí. Está segura de sus planes. Como es algo planificado. Algo que sé que va a pasar. Look. I am going to relax. No va a decir, I will relax. Great. Es que es algo que estoy segura que va a pasar. Y es algo que ya planifiqué, ya lo pensé, lo imaginé. I am going to relax. We are going to go surfing. Vamos sure. a ir a surfear. I guess I just take home. Y acá le dice, y probablemente. So, maybe, probablemente. Vamos a ir a bucear algún día. ¿Por qué dice will? Porque no estoy seguro si nos va a quedar tiempo de ir a bucear. So, maybe. ¿Ves? Vamos a ir a bucear algún día. ¿Ok? Entonces, cuando. Eso es lo que debemos de recordar, Sam. Cuando estoy segura de que va a pasar y lo he planificado, 
No estoy seguro de lo que va a pasar. Es un futuro bien lejano, es algo incierto. Voy a buscar, voy a Por ahí tiene que ver con el Ok. Sí. You're welcome. Vaya, repasemos ahí la conversación. Voy a ver a los demás compañeros. Bueno. No te Ajá. tenemos, sí, pero sí. Ok, otra vez. Hi, teacher. Um, Hi, teacher. Estábamos hablando con, con Rita que yeah, me tell cuesta me. un poco eh, saber en qué momento de, me detengo en la frase. Ok, por ejemplo, por la puntuación, esta Ajá, dice sí. ella. Ajá. Eh, comas, por ejemplo, en el español, ve que hay comas, puntos, y bueno, igual que acá, pero. Es el same, right? Es yeah. el same. Yes. Actually, okay. for example, here, I'm so excited. Hacemos una pausa. Hay que hacer una pausa. Ajá, sí, ahí hay un have sing. two weeks off. Mm -hmm. Pausa. What are you going to do? Luego, I'm not sure. Se acaba la oración. Siguiente oración. I guess I'll just stay home. Siguiente oración y termina hasta acá. Esa está larga. Yes, maybe. I'll hang out with some friends and watch my favorite series. Sí, tenemos que, igual que en español, seguir hasta el punto. What about no. you? Siguiente, any plans? Otra pausa. No. Yeah. Y una coma, hago una pequeña pausa. Ajá. La siguiente idea va hasta acá. I'm going to relax at the beach with my cousin. Siguiente idea. Mm. Hasta acá el punto. We're going to go surfing. Every day. Siguiente idea seguiría hasta acá, miren, a la coma. And my cousin likes to snorkel, so maybe we'll go snorkeling one day. Sounds like fun. Hey, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I bring my surfboard. surfboard. Eh, esa contracción que está después de I love to. Ah, fíjense la que esta es, I lo, ah, es que las contracciones la también, es algo que tenemos que eh, eh, ajá. saber uno, Ay. qué significan y saberlas pronunciar. Siempre que va el énfasis hay que dárselo acá, si no se puede confundir I'll con I'll. I'll, 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 I'll y aquí suena la L, el I'll. I'll. Y, I'll. y, I'll. y la, la otra sonar. es Which con one? la D, ¿verdad? This. O si este es con la D, tiene que sonar It's. la D y aquí tiene que sonar la L, porque son muy parecidas. Ah. Yes. Great. And I'll. I'll. Eh, teacher, ¿cómo se pronuncia? Which one? ¿Cuál más? Uh, la, lo que no sigue sé. después de, 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 de eso que estamos. Mint. Mint. Acá. Eh, se une minute, nit. Minute. Porque decimos min, it. Siempre se enlaza. Es bien común enlazar. Cuando hay una consonante y luego sigue otra palabra con vocal. Link. We link. Okay. Do you mean it? Minute. Let me see. Y cómo con la pronunciación de, de plan, plans, ¿es plant o plant? Plan. Esa A suena como A, E. Plans. 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 Mm -hmm. plans. Por eso es que saben que las, cada vocal tiene diferentes sonidos. No es como en el español, es A. Plano. Plans. Plans. Y la otra Plans. frase es, es surfboard, como era, como se era pronuncia? surf, primero surf y luego board. Surf. Surfboard. 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 Ajá. Es como que, que incluso. Es más lento. Ajá. Ahí surfboard. yo estoy resaltando las dos. Surfboard. 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 Yes. Surfboard. Okay. Okay. Great. Don't worry, esto también lo vamos a pra eh, practicar mañana, el speaking practice. Okay. Eh, solo preguntar cómo queda la estructura will and going to preguntas si ¿sí hemos comprendido cuándo usar cada uno sí, sí la idea principal ya, ya, sí. creo que ya, hoy sí, ya está más claro sí ya, teacher, aprovecho, teacher, aprovecho mañana yo tengo una <risa> reunión al mediodía okay. no sé si logré venir y conectarme a tiempo okay, pero haré lo worry. posible 
Vaya, mañana solo vamos a hacer el repaso más que todo de la Pero usted ponga M10 ahí. <risa> no, claro, yo siempre <risa> pongo 10. Vos conecta, ah. Mira, vos conéctate, por lo menos le decís adiós, teacher. Oh, Bye, teacher. No, le voy a escribir al, 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 al WhatsApp. Ahí le escriben al WhatsApp. Card. Sí, sí, no hay problema, siempre. O solo conéctense y me avisan. Hey, teacher, tengo esta actividad que hacer. Ok, but don't worry. Yo entiendo perfectamente. Sí. Vale, vamos no, ya voy fuera principal. de la oficina, voy fuera. Ajá. Ok, so don't worry. Ah. Tiene un day off. Día libre. Day off. Qué <ríe> bárbaro. Thank, thank you. Thank you. <ríe> ok, vamos a la sala. Let's go. Ok, time to come back and to finish. Ideas finales. Look. Y algo que sí, practicábamos aquí con las chicas de este grupo. Look, algo que sí necesito es esto. I need you to practice pronunciation para que no se confunda las contracciones, las formas cortas. Que suene esa consonante final para que se distinga que si es el uso de will, por ejemplo, I will equals to I. I'll, 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 y la I'll, otra es la forma corta de I would, me gustaría, entonces es I'll, la D, I'll, I'll, do you mean it? I love to, I'll bring myself bored, I'd love to, I'll bring myself bored. L y D. Esos son los que va, vamos a resaltar. Las consonantes finales. L y D. ¿Ok? And that's it. Vale, vamos a practicar esta conversación mañana como la primera actividad. ¿Ok? Y vamos a concluir con el going to and will. And then we are going to have the final review. Y ahí aprovechemos a traer todas las preguntas de los temas que hemos visto. Por ejemplo, el present perfect, the simple past, uh, adjetivos que hemos usado, ese tema incluso, will and going to, y cualquier otra cosa para que cerremos ya el módulo intermediate number one. Okay? Thank you class for participating today and we will meet tomorrow, same time. Okay? See you, have a good afternoon. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Who is it? Bye. Bye teacher. Bye class. ¿Qué pasó? Y el eco ya ya se desmotivó. Ya no hay. Ah no.